Cinema Crowd சன் டிவியில் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போயிட்டு இருக்க நந்தினி சீரியலில் இன்னைக்கு எபிசோடில் என்ன நடந்தது அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் கங்கா பேசாமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் அந்த புத்துக்குள்ள பாம்பு அடைச்சி வச்சது அதனால தான் அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே தேவசேனா என்ன பண்ணுறாங்க நம்ம எப்படியாவது அந்த புத்துக்குள்ளே போயிட்டு அந்த பாம்பை வெளியில் விட்டுருவோம் அப்போ தான் வந்துட்டு கங்கா பேசுவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவசேனா அந்த புத்துல ஏறி உள்ள போறதுக்காக ட்ரை பண்றாங்க அவங்க அதே மாதிரி உள்ள ஏறி கரெக்டா உள்ள போறப்போ அந்த புத்து மேல ஏற ஏற அந்த புத்து மணல் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா உள்ள போய் உள்ள இருக்க அந்த காலச்சக்கரத்தை முழுவதுமா மறைச்சிரும் அப்போ உள்ள இருக்க நந்தினி ரொம்ப சுத்தி சுத்தி அவங்க ஒரு விஷத்தை கக்குவாங்க அந்த புத்துக்குள்ள இருந்து வர அந்த ஒரு சக்தி வந்துட்டு தேவசேனாவை தூக்கி அடிச்சிரும் கங்கான்னு சொல்லி கத்திக்கிட்டே தேவசேனா போய் விழுந்துருவாங்க அப்பதான் கங்கா வந்து அரண்மனைக்குள்ள இருந்து வெளியில வந்துட்டு ஐயோ தேவசேனாக்கு ஏதோ ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க வந்து பாக்குறாங்க அவளோட ஷூ இருக்கிறதையும் அந்த கால் தடம் அந்த புத்து மேல இருக்கிறதையும் பார்த்துட்டு ஒருவேளை புத்துக்குள்ளதான் தேவசேனா விழுந்துட்டாலோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ வந்துட்டு கத்துறா அவளோட சத்தம் கேட்டு கங்காவோட அப்பா வந்து பாக்குறாரு ஆனா அவருக்கு அவ என்ன சொல்ல வர அப்படின்றது புரியல என்ன பண்றாங்க வீட்டுல இருக்க எல்லாருமே அங்க வந்துடுறாங்க அப்பதான் மாதவி ஒருவேளை பிளான் பண்றாலோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க என்னமா சொல்ற என்ன சொல்ற எங்களுக்கு யாருக்குமே புரியல தேவசேனா இங்க தேவசேனாவோட செப்பல் இங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராஜசேகர் கேக்குறாரு ஆமா தேவசேனா இங்க உள்ள விழுந்துட்டா அப்படின்றத சைகையாவே சொல்லி காட்டுறாங்க கங்கா ஆனா யாருக்குமே அது புரியல விரதம் விரதம் கட்டி அழுதுட்டு இருக்க ஒழுங்கா சொல்லு என்ன நடந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவி சொல்றாங்க ஆனா அவங்கனால எதுவுமே சொல்ல முடியல அப்பதான் மாதவி என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கங்கா கிட்ட கேக்குறப்ப கங்கா சொல்றது அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருது புத்துக்குள்ள தேவசேனா விழுந்துட்டதா இவ சொல்றா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா எல்லாருமே பயந்து போயிடுறாங்க அதை கேட்ட ஒண்ணு மாதவி சொல்றா உள்ள புத்துக்குள்ள விழுகிறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது அவ எங்க இருக்கா அப்படின்றத நான் கண்டுபிடிச்சு சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கண்ணை மூடி அவங்களோட சக்தியை பயன்படுத்தி என்ன நடந்தது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறாங்க தேவசேனா எங்க இருக்கிறாலும் அவள அவங்க சக்தி மூலமா அவங்க கைக்கு கொண்டு வர அளவுக்கு பண்ணிருவாங்க அதே மாதிரி தேவசேனாவும் பறந்து அவங்க கையில வந்து விழுந்துருவாங்க வீட்டுல இருக்க எல்லாரும் ரொம்பவே சந்தோஷமாயிடுவாங்க அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு கங்காவை திட்ட ஆரம்பிச்சுவாங்க மாதவி என்ன இப்ப எல்லாம் பண்ணி எப்படியாவது நீ நந்தினிய வெளியில கொண்டு வந்துடலாம் நினைக்கிறியா இதெல்லாம் முடியவே முடியாது என்ன ராஜசேகர் இவ ரொம்ப நல்லவ அப்படின்னு சொன்னீங்க பாத்தீங்களா அவ எப்படிப்பட்டவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கோவமா பேசிட்டு மாதவி அங்க இருந்து போயிடுறாங்க ராஜசேகர் நீ அழுகாதமா நான் எப்படியாவது அவளை சமாதானப்படுத்தி உன்னோட குரல் வர்ற அளவுக்கு நான் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் சமாதானப்படுத்திட்டு அங்க இருந்து போயிடுறாரு இங்க பைரவி மாதவி அழிக்கணும் அப்படின்றதுக்காகவும் நந்தினிய திரும்ப வெளியில கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுக்காகவும் காளி கோவில் உட்காந்து பூஜை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்பதான் மூர்த்தியை மூர்த்தியோட அப்பாவையும் அங்க வர சொல்லிருப்பாங்க அவங்க பூஜை பண்ணி வச்சிருக்க நாலு எலும்பு சம்பளத்தை அவங்க கையில கொடுத்து இதை கொண்டு போய் மாதவியோட ரூம்ல நாலு மூலையிலயும் வச்சிருங்க வச்சுட்டு ராஜசேகர் கிட்ட போய் காலச்சக்கரத்தை கேளுங்க அவன் தருவான் கண்டிப்பா தருவான் ஏன் அப்படின்னா இந்த நாலு எலும்பு சம்பளமும் மாதவியோட சக்தியை இல்லாமலே பண்ணிருவோம் அந்த நேரத்துல அவனால எதுவும் பண்ண முடியாது அதனால அவன் கொடுத்துருவான் அதை வாங்கிட்டு என்கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பி வைப்பாங்க மூர்த்தியோட அப்பா சரி சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வாங்கிட்டு வந்துருவாங்க இந்த பக்கம் இவளை ஏமாத்தி நம்ம அந்த காலச்சக்கரத்தை வாங்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு போவாங்க இது எல்லாமே தெரிஞ்சிடும் பைரவிக்கு பைரவி சொன்ன மாதிரியே மூர்த்தியும் மூர்த்தியோட அப்பாவும் கொண்டு வந்து மாதவியோட ரூம்ல நாலு மூலையிலையும் அந்த எலும்பு சம்பளத்தை வச்சிருவாங்க மாதவி அந்த நேரத்துல உள்ள வருவா உள்ள வரத பார்த்தோம் இவங்க பயந்து போய் ஒழிஞ்சுக்குவாங்க என்னமோ இங்க மந்திர சக்தி இருக்குதே என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாதவி யோசிக்கிற அந்த கொஞ்ச செகண்ட்ல நாலு மூலையில இருக்க எலும்பு சம்பளத்துல குத்தி இருந்த குண்டூசி அவங்க அவங்கள நோக்கி வந்துடும் அந்த குண்டூசி எல்லாம் அவங்களோட உடம்புல பாஞ்சிரும் அப்பதான் மூர்த்தியும் மூர்த்தியோட அப்பாவும் வந்துட்டு பத்தியா உன்னோட சக்தியை விட பைரவியோட சக்தி தான் ரொம்ப பெருசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள ரொம்பவே இழிவா பேசிட்டு இருப்பாங்க இதெல்லாம் கேட்ட உடனே மாதவிக்கு ரொம்பவே டென்ஷன் ஆயிடுது அதோட இன்னைக்கான எபிசோட் முடிஞ்சிருக்கு நாளைக்கு எபிசோட்ல என்ன நடக்க போகுது அப்படின்றத அடுத்த வீடியோல பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த சீரியல பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல உங்களோட கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்க மேலும் இது போன்ற வீடியோக்களை பார்க்க சினிமா கிராவ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே இந்த பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க புது புது வீடியோக்கள் எல்லாம் உங்க மொபைல்ல நோட்